ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಈ ರೂಢಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇತನ್ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತಗಮ್ಮಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಸೊ ರಾಜೇಶ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸತ್ಯಾ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸೋನಿಯಾ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸಮತ್ ಸರ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅಂಗಣಿ ಮಿಂಗಣಿ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಅದಾದಮೇಲೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲನ್ನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಥರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆರಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಟೀನು ನಚ್ಚುತ್ತಾವೋ ಅಂತಾನೇ ಬಿಗಿತ ಎರಡು ಕೋಳು ಜಾಮೀನು ಕೇಳುತ್ತಾವೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ಕೆ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಯುವರಾಜ್ ಸರ್ಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ಭಟ್ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಯಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಭೋಗೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯುವರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಬ್ರೈನು ಸೂರ್ಯ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಕಲರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರ ಅನುಭವ ಗಡ್ಡ ಬಿಸಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗ ದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನನಗೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಕೆ ಬಹಳ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅಂಡ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ನಾನು ಕೊಲೆಗಾರನ ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಲೆಗಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅದೇ ಮಜಾ ಫನ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಈ ಥರದ ಆ ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಜೈಲಿನ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಯಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಡ್ಡ ವಿಜಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಲಾಂಚ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲೇ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕನಸು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಅವರು ಈ ಸೈಡ್ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಆಡಿಷನ್ ಕ್ಲಿಪ್ ನೋಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಓಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಐ ಥಾಟ್ ಯೋಗರಾಜ್ ತುಂಬ ಸ್ಕಿಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಜಾಲಿ ಪರ್ಸನ್ ತುಂಬ ಜಾಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೋನು ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತೀಶ್ ನನ್ನ ಕೋಸ್ತಾರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈ ಲಕ್ಕಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ನಟನೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ
ಸೊ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರೈಸಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೀರೋ ಅವ್ರ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ಫೀಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇಷನ್ ತುಂಬ ಊಟಿ ಗೀಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸೀನ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನ್ ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಸೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹಂಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿ ಶುರು ಆಯಿತು ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀರು ಬಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಶವಾಧಾರದ ಸೀನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೌದೇನೋ ನಿಜನ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂತಂದರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಚಿಂತನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಂತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅವ್ರು ಹಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಸಾಂಗನ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಥರ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಚೇತನ್ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅರಸು ಮತ್ತು ಸೋಡಗೌಡ ಸೋನಿಯಾ ಗೌಡ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬಹುಶಃ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಬೇಕು ನಾವೇನಾದರೂ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಂಟೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಕೀಮಿ ನಾವು ಎತ್ತಲಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಕೀಮಿ ನಾವು ಎತ್ತಲಾಗೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಕಡಲನ್ನ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದ ಮಂದಿಗೆ ಮೈಲಿಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಯೋಗರಸ್ತರ ಜೊತೆ ಬಂದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವನ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಜಂಗ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಅದಾಗಿ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾಗ ನಂತರ ಪರಮಾತ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಪೆತ್ತಲಾಗೋದು ನಿನ್ನ ನೀನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮುಂದೆ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಮಿಜಿಗೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಕೊಡೋ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಭಗವತ್ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿನ
ಹಾಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಂತರ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಿರಿಕ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕು ತಿರುಗಿಸಿ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಸೂರ್ಯ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಒಂದು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಹಿತಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅವರು ಬಿಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಏನೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನ್ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಟರ್ಗಳು ತರಲ್ಲ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದವ್ನಿಗೆ ಅವ್ರು ನರ್ವಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇತ್ತು ನಾನಂತೂ ಸಖತ್ ಮಜಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಒನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಯಾವ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಸಲ ನೀವರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವ್ರ ತಂದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪವನ್ ಒಡಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೀರೇಂದ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿಜಿ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಒಂದ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನೇ ತಗೋತೀನಿ ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟೈಮಿಂಗು ಬರ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಓದೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಟನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಟನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೋ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಗಸ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅದು ಏನು ನೋಡಿ ಇವರು ತಲೆಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎಡವಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗೋಯ್ತು ಇವನ್ ಬಂದಿದ್ದ ನಾವು ಹೂ ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗದ ಮನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರಣಿಂಗ್ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೇರೆ ನೋಡಬಾರ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೌಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಇವಾಗಲೇ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಸೌಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ತರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಣ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸುದೀಪ್
ಚಿತ್ರಕಥೆನೇ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದರೂ ಈ ಥರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈದಿಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಿರಿಕ್ ಆಗಲಿ ಯೋಗಸ್ಸರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಾವರ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ಗಳು ನಿಮ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಹಾಡ್ ಬಹಳ ನನಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಕಿಮಿ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಪರ್ಸನಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ರಿಧಮ್ ಅದ್ರ ರಿಧಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಏಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರ ನುಡಿಸಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಗಂಟೆಗೆ ಅರವತ್ತು ಕು ಕಿಮಿ ನಾವು ಎತ್ತಲಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಲಿರಿಕ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇದೆ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಸಾಂಗ್ ಇಡೀ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪರ್ಸನಲಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ದ್ಯಾವರೇ ಅಂತ ಈ ಕಂಪೋಸ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು ಏನೂ ಟೈಟಲ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪೋಸ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ಹಾಡುವಂಥ ಸಾಂಗು ಅವತ್ತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ಯಾವರೇ ಅನ್ನೋ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಬೈ ಬಂತು ಯೋರ ಸರ್ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆಯುವಾಗ ದ್ಯಾವರೇ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಾಗೆ ದ್ಯಾವರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರೆದೇನೇ ಇರಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಕಿಂಡಿ ಕೊಡು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಅಂತ ದ್ಯಾವರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು ಟೈಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ದ್ಯಾವರೆ ಅಂತಂದು ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಂಗ್ ಅದು ದ್ಯಾವರಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಒಂಥರ ಹೌದು ಒಂಥರ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇರ್ ಆ ಥರ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ರಾ ಕೈಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮನ್ಸು ಸೋಲತ್ತೆ ಅವ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ನನಗೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಇದ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಆ ಥರ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ನಾನು ಟಿ ವಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಟಿ ವಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ತುಂಬ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರದೇನಿಲ್ಲ ಸಿನ್ಸ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಬೇಕೋ ಆ ಥರದ ಹಾಡ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಗಡಿ ಮಿಂಗಣಿ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೇತನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಂಗ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಅದನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಹರಣ್ ಹರಿಹರನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ ಎರಡು ಸಾಂಗು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ಸಕ್ಕರಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಭಯ ಆ
ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ನಾನು ಈ ಈ ಪಾತ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲ ಬರೆಯುವಾಗ ಸರ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಆ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹಾವಭಾವ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಲೀಡರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಜೈಲರ್ ಅದು ನಾವು ಕೈದಿಗಳ ಥರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಜೈಲರ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಹೋದೆ ಅದು ಜೈಲರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಜೈಲರ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಹಾವಭಾವಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಮ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸೀನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಮುಖಾನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಟರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಟನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಾದರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿ ನಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರ ಅವರು ನಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವುಗಳು ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಾಳೆ ಯಾರು ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಹೌದು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀರೋ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕತೆ ಹೀರೋ ನಾನು ಹೀರೋ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತು ನನ್ನ ಗುರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಒಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೇಜರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿನಯನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಒಂದು ಗುಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಆಗ್ಬೋದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಆಗಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಮೊದಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೀತೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರು ಆಗೇನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕೇಳುಗರೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೇ ಬರೆಯುವಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವರಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಗೂ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಥರ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವರೇ ಒಂದು ಪರಮಾದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಡ್ಡ ವಿಜಯ್ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ನಮಗೊಂದು ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡ ವಿಜಯವರ ಪ್ರೀತಿ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಟಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ನಟನೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಟರಿಗೆ ನಾವು
ಎಷ್ಟೇ ಹಾಡುಗಳು ಬರಿಬಹುದು ನಾವು ಈ ರಾಕ್ಷಸ ತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ಕೆಲವೇ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯಾವ್ರೆ ಚಿತ್ರದ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ ಶೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಉಂಟು ಬಟ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮಸಾಲೆ ಪೊರ್ಕಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪೊರ್ಕಿ ವೇದಾಂತ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವೇದಾಂತ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ 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 ಒಂದು ಸಂಮೋಹನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ವೀರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೀರ್ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರು ರವೀಂದ್ರ ಜೈನ್ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಕುಡಿದವರು ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ತಾ ಹಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುಖ ಸೊ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪದಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರಹಗಾರನಲ್ಲಿರೋದು ಏನೇನೋ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಬರೆದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಮಗೂ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಹೊಸದು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಇಡೀ ಹಾಡೇ ಹೊಸದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಸತನ ಅಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಗು ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಸಾಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇದ ಅಂತ ಈ ಆಲ್ಬಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಇಡೀ ತಂಡನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನಟನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾದ ದುರಂತ ಅನ್ನಬಹುದು ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು